নমস্কার দেখছেন নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল ছোটদের বাজিমাত কি ছোটদের বাজিমাত লকডাউনে বাড়িতে বসে ছোটরা নিজেদেরকে কিভাবে তৈরি করবে কিসের জন্য কম্পিটিটিভ एग्जामের জন্য অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ছোটরা নিজেদেরকে তৈরি করবে আর তার জন্যই তো আমাদের ছোটদের বাজিমাত এবং অবশ্যই ছোটদেরকে দিশা দেখানোর জন্য আমাদের সঙ্গে পাথফাইন্ডারের স্পেশালিস্ট টিচাররাও থাকবে যার ব্যতিক্রম আজকে হয়নি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কে তবে তার আগে আরো একটু স্পষ্ট করে বলে দিই ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 10 ছোটদের জন্যই আমাদের ছোটদের বাজিমাত এবং অবশ্যই এবার আমরা আলাপ করব তবে তার আগে আজ আমরা পড়ব বায়োলজি এবং তা পড়ানোর জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মোনালিসা মল্লিক এইচওডি বায়োলজি ফাউন্ডেশন ডিভিশন পাথফাইন্ডার ম্যাম আপনাকে স্বাগত জানাই নিউজ 18 বাংলা প্রথমে যেটা বলার যে আমরা প্রতিযোগিতামূলক एग्जाम বা পরীক্ষা বললে আমাদের মাথায় প্রথমে আসে নিট বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছোটদের বাজিমান বা ছোটদের জন্য কম্পিটিটিভ एग्जाम মানে কি মানে ছোটদের জন্য কম্পিটিটিভ एग्जाम এটি কি কি থাকছে যদি একটু প্রথমে পরিষ্কার করে বলেন দেখুন এখানে সবার আগে আমি যেটা ক্লিয়ার করতে চাই কম্পিটিটিভ एग्जाम्स মানে নিট বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এটা কিন্তু নয় यहाँ एक विशाल भूल धारणा क्लस सेवन एट नाइन टेन एर जो कम्पिटिटिव एक्साम आज है से एन टी एस सी आ प्रि एमओ आ आई एमओ आ एन एसओ आज कई परीक्षागुल दीते प्रथम कथा द्वित कथा एकदम स्टैटिस्टिक्स धरे कथा बी जो जयंट एंट्रेंस नीट ए कथाओ बी क्लियर तेल से ही दिक्कत के देखते गले कि स्टैटिस्टिक्स शेयर करब अपन साथ लास्ट जो नीट परीक्षा होट टू थाउजेंड नाइनटीन जेटर रेजल्ट बेड़े फिफ्थ जून टू थाउजेंड नाइनटीन और सेखने जो देखें पश्चिमबंगे रेजल्ट क्योंकि खूब एक साफल्यजनक नहीं कारण प्रथम दर्शन मध्य क्योंकि पश्चिमबंगे को बाच्चा छो ना सेकेंड चले आस जेई एडभांस से आनी देखें से प्रथम चल्लिस जन क्या वेस्ट बेंगल नहीं वेस्ट बेंगल के प्रथम हो कौस्तव सें एक ऐले तर ए आई आर रैंक मैं अल इंडिया रैंक छो फर्टी टू कई जैगा आज के आपनार कोश्चन के रेफार करी क्यों ये सेवन एट नाइन टेन उपयुक्त कथा कथाय मैं वेर इज दूटिलिटी क्यों जदि हटात कर मन करी क्लस टेनर पर कम्पिटिटिव प्रिपेयर करब टेन शेष हो तरह डिसाइड करबी को दिखे जाब तर पढ़ा शुरू करब तेल खूब दायित्व नहीं बोलते दीर्घ शिक्षकतार समस्त एक्सपिरियन्सर ओपर भरसा करी बोलते हमना कई इफ यू हाव टू स्टार्ट स्टार्ट इट रईट नाउ एवं प्रस्तुति शुरू जदि प्रथम धापा क्योंकि क्लस सेभेन एबारे ही क्यों आई आई टर जो प्रिपेयर हो जाए ही क्यों जयंट मैं नीटर जो प्रिपेयर हो जाए क्योंकि कख नये जो करते एकटू एक धापे धापे एगोनो एखने हे रिसार्च कत पढ़ब एक बाच्चा के कत दीते कत भेरि इम्पर्टेंट फैक्टर एबार जदि बोलते हैं सी हमार भलो रैंक भलो जैगे आसा जैगे आनी जो जिज्ञेस करें बींग टीचर हमें तीनटे जैगा के हाईलाइट करब सकसेस लाइज इन थ्री अप्रोच यू नो द फार्ष्ट अप्रोच और द फार्ष्ट फंडा यू कैन से is uh, say ami kokhon shuru korbo when to start the second thing ami ki porbo what to study and third ki bhabe porbo clear ami prothom question ta kichu ta already answer kore diyechi kokhon porbo if you have to start start it right now ekebarei shob tuku hoye jabe eta bhabar kono karon nei rome was not built in a day and there is no shortcut to success korte hobe dhire dhire planning er sathe you have to have a smart planning and smart work right second की पढ़ब की भाव पढ़ब एबार एखे टीवी सेटर सामने जरा बसे आर मध्य अने के आज दाबी को बोलते परि अने आज से रेगुलर नाइनटी पार्सेंट स्कोर कर स्कूले खूब भलो छात्र छ्री तरा निश्चय बैम बीट खूब भलोक पढ़ी एकदम फार्ष्ट पेज थे लास्ट पेज पढ़ी कंतु ये प्लानिंग जो प्रिपारेशन शुद्ध निजे टेक्सट बीटा पढ़ा इज दिस एनाफ एक भलो जैगे निजे के दाँड कराते गले कि यथाथ देखे नब हमें जेहेतु बायोलजी पढ़ाई बायोलजी रिलेटेड कि दैनन्दिन जीवन कथा बोलो रईट बोले जिनटे तो एक बस क्लियर करतेब तो विथ यो परमिशन मैडम आई वन्ट टू टू गो टू दर्ड एक बार देखा जा छोटे बजिमत शुरू तो ठीक क्यों कर मैम छोटो बजिमत प्रतिदिन शुक्र थे बला भलो रविवार ठीक का सकाल एगारो बारोटा शुदुम्र तुम्हारे जरा क्लस सेभेन थे क्लस टेने पढ़े तर मैम एबारमें फार्ष्ट क्वेश्चन जो डिसकस करते चाहिए से फर एक्साम्पल एक खूब कमन टपिक हमारे प्रत्येक बायोलजी बी जेहतु छोटो माझी मत एक छोटो क्लस के शुरू कर प्रथम विज्ञान बी सायस बी वन एंड टू जानने पढ़े 
মনে করে একটু দেখো প্রথম চ্যাপ্টার যেটা পড়েছিলে সেটা কিন্তু বেসিক্যালি ওয়ান অর টু তে যখন তোমাদের লাইফ সায়েন্স ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার দ্যাট উই ডেড ওয়াজ ওই লিভিং নন লিভিং লিভিং ওয়ার্ল্ড ওই রং চঙে বই এইগুলো পড়েছিলাম প্রথম ঝটকা ওইখান থেকেই ক্যান উই হ্যাভ দ্য ফার্স্ট কোয়েশন অন দ্য বর্ড প্রথম কোয়েশ্চেনটা যদি দেখো দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ আ ডিফাইনিং ফিচার অফ লাইফ লাইফের ডিফাইনিং ফিচারটা কি সেটা যদি বলো ডিফাইনিং ফিচার অফ লাইফ মানে এখানে দেখো প্রথম জায়গায় লাইফ বা লিভিং বিংস যদি বলো ফার্স্ট এটা তো এখানে সবাইকারই মনে হতে পারে ম্যাম এটা আবার কি কোয়েশ্চেন লাইফ লিভিং বিংস এটা তো সবাই জানি এটা আবার কি কোয়েশ্চেন এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দেখতে হবে ফার্স্ট দেখো আমি একটা ওয়ার্ড ওখানে ইউজ করেছি ডিফাইনিং ফিচার প্লিজ রেফার টু দিস ওয়ার্ড ডিফাইনিং ফিচার বলতে কি বোঝো এইখানে দেখো দুটো জিনিস আমরা খেয়াল করো দেয় সামথিং কল ফিচার অ্যান্ড দেয় সামথিং কল ডিফাইনিং ফিচার ডিফাইনিং ফিচার অ্যান্ড এদের মধ্যে কিন্তু বিশাল ফারাক বা পার্থক্য আছে জিনিসটা কোথায় ফিচার মানে যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টার বলতে পারো সে ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট লাইফ ধরো আমি বলছি আমি লিভিং আমি হাঁটছি তুমি বলবে ম্যাম ইউ আর ওয়াকিং ইউ আর লিভিং দ্যাট মিন্স ওয়াকিং ইজ আ ফিচার অফ লাইফ ইয়াস ইট ইজ আ ফিচার কিন্তু দেখো আমি তো বসেও ছিলাম কিছুক্ষণ আগে তার মানে আমি যে সব সময় হাঁটছি এটা কখনোই নয় তাহলে ওয়াকিং অর মুভমেন্ট ক্যান বি আ ফিচার অফ লাইফ বাট ক্যান নট বি আ ডিফাইনিং ফিচার তাহলে ডিফাইনিং ফিচার বলতে আমরা কি বুঝি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বা এমন কিছু ফিচার উইচ ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেড উইদাউট অ্যান এক্সেপশন ব্যতিক্রম বিহীনভাবে তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো তার মানে ক্যান আই সে মুভমেন্ট অর লোকোমোশন এটা একটা ডিফাইনিং ফিচার কখনোই নয় আমি যদি মুভ না করি আমি যদি রেস্টে থাকি সেই ক্ষেত্রে তাহলে ফিচার অ্যান্ড ডিফাইনিং ফিচার এর মধ্যে দেখ পাঁচটা জিনিস আমি ফোকাস করতে চাইবো ফার্স্ট গ্রোথ যেটা অপশন এতে আছে গ্রোথ দেখো তুমি বলবে ম্যাম ইয়েস গ্রোথ ইজ আ ডিফাইন ডিফাইনিং ফিচার সবাই বড় হয় বাচ্চা ছোট ছিল বড় হয়েছে গ্রোথ হয়েছে এইবার গ্রোথ মানে মাথায় রাখিস দুটো অ্যাসপেক্ট আমরা দেখি ফার্স্ট ইনক্রিজ ইন মাস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইনক্রিজ ইন নাম ইন নাম্বার তাহলে মাস এবং নাম্বার এই দুটো বা এদের মধ্যে কেবল একটাও যদি বৃদ্ধি পায় আমি সেটাই বলবো ইট ইজ গ্রোথ তাহলে এবার লেটেস ফোকাস টু লিভিং বিংস ইয়েস লিভিং বিংস ইনক্রিজ ইন মাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সেলস ইনসাইড লিভিং বিংস রাইট দে অলসো ইনক্রিজ ইন নাম্বার তাহলে আমি বলবো ইয়েস গ্রোথ ইজ আ ফিচার অফ লিভিং বিংস কিন্তু থিঙ্ক অফ নন লিভিং থিংস ধরো একটা মাউন্টেন হতে পারে একটা বোল্ডার হতে পারে বা একটা স্যান্ডিউন হাওয়া দিল বালি গিয়ে পড়লো স্যান্ডিউনটা সাইজে বড় হচ্ছে ইয়েস স্যান্ডিউন ডিউনস তুমি যদি বলো ইট ইজ ইনক্রিজিং ইন মাস তাহলে কি আমি বলবো ম্যাম স্যান্ডিউনটা জ্যান্ত হয়ে গেছে ইট ইজ লিভিং বলে কি তাহলে দেখো তুমি যদি গ্রোথ বলো ইয়েস ইট ইজ হ্যাপনিং ইনসাইড লিভিং উইংস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট ইজ হ্যাপনিং ইন নন লিভিং থিংস কাজেই এই লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং দুয়ের মধ্যেই হচ্ছে কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখতে হবে এদের মধ্যেও কিন্তু একটা পার্থক্য বা ডিফারেন্স আছে কি ডিফারেন্স বলছে লিভিং বিংসের গ্রোথ যখন বলছো দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স ফ্রম ইনসাইড ভেতর থেকে হচ্ছে মানে যদি আমি একটা সেল চিন্তা করি ইট ইজ নট দ্যাট যে বাইরে থেকে চারটে জিনিস এসে গায়ে লাগিয়ে দিলাম বললাম সেলটা বড় হয়েছে নো সেলের মেটাবলিজমের জন্য আলটিমেটলি সামথিংস আর গেটিং অ্যাডেড ফ্রম ইনসাইড ভেতর থেকে বাড়ছে এইটা কিন্তু কখনোই নয় দিস ক্যান নট হ্যাপেন তাহলে গ্রোথ ইন লিভিং বিংস অলওয়েজ হ্যাপেন ফ্রম ইনসাইড অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট নন লিভিং থিংস একটা ধরো পাহাড় আমি কি বললাম পাহাড়ের ওপর ডিপোজিশন হচ্ছে সামহাউ অ্যান্ড পাহাড়টা সাইজে বাড়ছে দ্যাট মিন্স বাইরের দিক থেকে কিছু অ্যাডিশনের ফলে বাড়ছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ অলওয়েজ ডিউ টু ডিপোজিশন অন আউটার সার্ভেস তার মানে আউটসাইড থেকে হচ্ছে তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু আমরা ভীষণ খেয়াল করে যাব কি টাইপের গ্রোথ হচ্ছে কিন্তু কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট গ্রোথ আকাজ ইন বোথ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং কাজে দিস ক্যান নট বি আর ডিফাইনিং ফিচার এরপরের ফিচারটা দেখ এর পরের ফিচার ইস এ রিপ্রোডাকশন রাইট রিপ্রোডাকশন যদি তুমি বলো রিপ্রোডাকশন এই যে রিপ্রোডাকশন ফিচারটা আমি বলছি প্লিজ গেট ইট রিপ্রোডাকশন ইয়েস সেক্সুয়াল অ্যান্ড অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যৌন এবং অযৌন জনন আমি জানি লিভিংদের হয় কিন্তু এমনও তো অনেক লিভিং বিংস আছে যারা রিপ্রোডিউস করে না সে ফর এক্সাম্পল স্টেরাইল ওয়ান্স ধরে নেওয়া যাক একটা মিউলের এক্সাম্পল বা হিউম্যানদের মধ্যে অনেক কাপল থাকতে পারে উইচ ডু নট প্রডিউস বেবিজ তাহলে আমি কি বলবো ম্যাম লোকটা না নন লিভিং হয়ে গেছে কেন না দে আর দে ডিড নট কনসিভ দে ডিড ডু নট হ্যাভ আ বেবি টু বি
মেটাবলিজম কি টার্মটা হয়তো অনেকে নতুন লাগতে পারে ভালো করে শোনো মেটাবলিজম কথার মানে হচ্ছে একদম এনসিআরটি ধরে যদি বলি ইট ইস দ্য সাম টোটাল অফ অল কেমিক্যাল রিয়াকশনস অল কেমিক্যাল রিয়াকশনস ইনসাইড আ বডি এবার বডি বলেছি হতে পারে এটা একটা সেল তার মানে দেখ কেমিক্যাল রিয়াকশন তো তুমি টেস্ট উপেও করতে পারো কিন্তু এখানে ডেফিনেশনই বলে দিচ্ছে ইট নেসেসারি ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ আ বডি অ্যান্ড সেল তাহলে এটাই হচ্ছে আমার প্রশ্নটা উত্তর করার কি পয়েন্ট তার মানে প্রত্যেকটা প্রশ্নর এই কি পয়েন্টগুলোকে খুঁজে বার করা ইজ দ্য ট্রিক মাথায় রেখো দ্য ফার্স্ট ক্রেডিট অফ দ্য স্টুডেন্ট লাইস ইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হাউ গুড হি ব্রেক থ্রু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কোয়েশ্চেন হাউ গুড হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য কোয়েশ্চেন এইখানে আমার পুরো উত্তরটা লুকিয়ে আছে তার মানে এখানে সেল থাকতেই হবে তার মানে আমি যে ডিফাইনিং ফিচার বলেছি দেখ তাহলে সেইখানে সেলের থাকাটা বাধ্যতামূলক এবং যেহেতু লিভিং রিয়াকশন হচ্ছে তার মানে সেই সেলটা লিভিং তাহলে ইয়েস দিস ক্যান বি টেকেন অ্যাজ আ ডিফাইনিং ফিচার এইবার উই উইল অলসো স্টাডি অপশন ফোর এটা মারাত্মক ভুল করি আমরা পরীক্ষায় আমরা যেই দেখি অপশন সিটা একটা পছন্দ মতো জিনিস ওখানে মার্ক করে দিয়ে চলে এলাম এবার অ্যাপারেন্টলি হয়তো মনে হচ্ছে অপশন সিটা কারেক্ট অপশন ডিটা হয়তো মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো অলওয়েজ রিড টিল দ্য এন্ড অফ দ্য কোয়েশ্চেন অনেক সময় এই জায়গায় আমরা নেগেটিভ মার্কস পেয়ে যাই এটা কিন্তু বাঁচাতে হবে এমসিকিউ পরীক্ষায় ভালো করা দুটো ফান্ডা এক কারেক্ট নাম্বার অফ কারেক্ট আনসার্স বাড়াতে হবে দুই নাম্বার অফ নেগেটিভ মার্কিং আমাকে কমাতে হবে নেগেটিভ আমি কম করব কাজে অলওয়েজ রিড দ্য কোয়েশ্চেন কমপ্লিটলি ফুললি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড দেন মার্ক কারণ ও এম আর এ একবার মার্ক করে ফেলে সেটা কিন্তু চেঞ্জ করার কোনো অপশন নেই সো ওয়েল গো টু নাম্বার ফোর ফোর্থ অপশন ইজ কনসিয়াসনেস একটু ভালো করে দেখতো বাবা কনসিয়াসনেস মানে আমি বলছি সচেতনতা এবার তিওলি ম্যাম ইয়েস আবার আপনাকে চিমটি কাটলে আপনি হাত সরিয়ে নিচ্ছেন আমার হাতে গরম পড়ে গেলে আমি পালিয়ে যাচ্ছি কাজেই আই ক্যান রেসপন্ড টু এক্সটার্নাল স্টিমিউলি যখনই আমার কাছে কিছু আসছে আমি সরে যাচ্ছি পালিয়ে যাচ্ছি বাঘ দেখে ভয় পাচ্ছি চোখের সামনে টুসকি বাজালে আই ব্লিঙ্ক কাজেই এগুলো আর রেসপন্সেস টু অ্যান এক্সটার্নাল স্টিমিলি ইয়েস আই এম কনসিয়াস আই এম রেসপন্ডিং এইবার ভালো করে ভাবো হোয়াট অ্যাবাউট এ পার্সন হু ইজ দ্যার ইন কোমা তার কি হবে হোয়াট অ্যাবাউট এ পার্সন হু ইজ লাইং ইন এন অপারেশন থিয়েটার আনকনসিয়াস আমি তাকে অজ্ঞান করেছি তুই কি বলবি ম্যাম সার্জারি হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা নন লিভিং হয়ে গেছে এবার কেটে ফেলা যাক ডু বি সে দ্যাট নো এইভাবে রিয়েল লাইফের সাথে সবসময় বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যে কঠিন তা কিন্তু নয় নিজের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ো আই গেস বায়োলজি উইল বিজি টু ইউ সো দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কনসিয়াসনেস এবার দ্যাখ যেটা বলার জায়গা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে হোয়াট উই হ্যাভ ডান লিভিং ফিচার বা লিভিং থিংস নিয়ে কথা বললাম যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ছি কিন্তু একটু ভেবে দেখো তো এত ডিটেল সেটা কি আমরা কখনো ভেবেছিলাম আমরা কি এই অ্যাপ্রোচে কোনো দিন পড়েছিলাম বইটা অল দ্যাট উই ডেট ওয়াজ টু ওপেন দ্য বুক মাগ আপ and then produce it in the exam copies but that won't help ei mugging up er jonno kintu porikhay kono number nei how good you apply your knowledge so there lies the fact and er jonno again back coming back to my first point planning planning and planning eta khub joruri ki bhabe porbo right so this was the first thing second thing before we move on to the break ami break er age first question ta bolchi first question tumra dekho dekhe nijera try koro after the break we'll come and we'll discuss the point can we have the second question on the board another second question on the board yes another uh, question that we have atp is a again khub chena porichito ekta molecule atp shobai jani shobai chini particularly 7 8 9 10 er kache prottek atp term ta amader shona atp mane energy currency jeta use kore ekta cell energy pay now adenosine triphosphate atp is a option a nitrogen base option b nucleoside option c nucleotide and option d nucleosome We will discuss the question right after the break. Cheshta kore dhak, jodhi parish, send us the answers. Prothom kichu jonet jonno kintu abosshoi rewards achhe. Please, cheshta kore and send us the answers as soon as possible. Aki bari ye problem solve kore ba ki answer hobe taaj paathiye da whatsapp korte hobe taaj jano whatsapp number taak bar bolo di chhi 9748931430. Ibang abosshoi lucky tien jonet jonno to ma'am jamon ta bollo jay surprise opekha kore roe chhe. Ta hole pichhi short break at pod shangi thakko. আপনার বাড়ি আপনার সুরক্ষা বাড়িতে থাকুন আপনি বাড়িতে থাকলে গোটা দেশ এই যুদ্ধে জয়ী হবে বাড়ি থেকে হোক জেতা শুরু 
ছোটদের বাজিমাতে ফিরলাম বিরতির পর এবার দেখা যাক কোন কোন ছোটরা একেবারে বাজিমাত করতে পেরেছে সেকেন্ড নাম্বার যে क्वेश्चन আমরা দেখিয়েছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে এবার দেখা যাক সঠিক উত্তর লাকি তিনজন কারা বা কে কে ম্যাম আচ্ছা প্রথম অনেকগুলো উত্তর পেয়েছি अराउंड আমার কাছে যা এই পাঠিয়েছে 200 প্লাস রিপ্লাইজ আছে তার মধ্যে খুব ভালো সবথেকে আগে রিপ্লাই দিয়েছেন সৌমভ গুজাত সেকেন্ড রিপ্লাই দিয়েছে সৌমিতা চৌধুরী এন্ড থার্ড রিপ্লাই দিয়েছেন শ্রদ্ধা আলেক শ্রদ্ধা লাইক আই এম সরি শ্রদ্ধা লাইক রাইট সো দিস আর দা লাকি ওয়ানস যাদের সাথে আমরা পরে যোগাযোগ করছি আমি আবার চলে যাচ্ছি বোর্ডে ফর দা থার্ড क्वेश्चन বা সেকেন্ড क्वेश्चन আই এম সরি সেকেন্ড क्वेश्चन এর এক্সপ্লেনেশন না লেট আস কাম টু দা সেকেন্ড क्वेश्चन সেকেন্ড क्वेश्चन এ দেখ বায়োলজি তে একটা ট্রিক শিখ বায়োলজি ইজ দা অনলি সাবজেক্ট না যাহা পে নাম মে পেচান হতা হয় নাম থেকেই উত্তর হবে এত মুখস্থ করতে হবে না দেখো প্রথম জিনিস এ টি পি যখন আমরা নামটা শিখছি লেট আস ডু দা ফুল ফর্ম অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট আমি একটু ট্রাই ফসফেটটা আলাদা করে লিখলাম যাতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এইবার একটা একটা করে ভাঙবো প্রথম লেট আস কাম হোয়াট ইজ দিস অ্যাডেনোসিন নামের মধ্যে উত্তর অ্যাডেনোসিন টার্মটা আমরা কোথায় শুনেছি বলছে অ্যাডেনোসিন কথার has come from it's a kind of complex between adenine and something called a ribose sugar ei bar ei jayga ta dekhe ektu mone hote pare ei gulo to ache na jani na jara 7 7 ba 8 e porish tader kache ei dutu term ektu ache na thik ache 9 10 hoyto bujbi ei bar dekh ei dutu bujhte gele amra age kichu jinish pore nebo basic bolche there is something called nitrogen base bole ekta bostu hoy thik ache nitrogen containing heterocyclic ekta molecule thik ache এই নাইট্রোজেন বেস দু রকমের পাওয়া হয় যায় সেলের ভেতর একজনের নাম পিউরিন অন্যজনের নাম পিরিমিডিন ঠিক আছে এইবার পিউরিন দু রকমের হয় আবার একটা অ্যাডিনিন যাকে আমি ছোট্ট করে আদর করে বলি এ একজন গুয়ানিন আবার তার আদরের নাম শুধু জি মানে এবার থেকে আমি কিন্তু শুধু জি লিখবো মাথায় রাখিস জি লেখা মানে কিন্তু গুয়ানিন বোঝানো পিরিমিডিন এখানে তিনটে হতে পারে সাইটোসিন মানে সি থাইমিন মানে টি অ্যান্ড ইউরাসিল মানে ইউ বোঝা গেছে তাহলে এই দুটো হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস আবার শিখলাম দ্যাট ইজ সামথিং কল সুগার এটা সেভেন এইট নাইন সবাই বুঝিস সুগার আর একটু যদি বুঝি কোন সুগার না এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট সেভেন বা এইট এত অব দিয়ে বুঝল নাইন টেনের জন্য আর একটু ডিপে যাচ্ছি বলছে ভাই কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট বলছে এটা সিম্পলেস্ট কার্বোহাইড্রেট যেটা একটাই ইউনিট অফ স্যাকারাইড দিয়ে তৈরি নাম নাকি মোনো স্যাকারাইড ওকে মোনো মানে ওয়ান স্যাকারাইড মানে ইটস এ ইউনিট অফ কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট বলছে পলিমার তার ইউনিটটা হচ্ছে স্যাকারাইড তাহলে একটাই স্যাকারাইড হ্যান্স মোনো স্যাকারাইড এইবার আর একটু ডিপে যাব এই মনোসাকারাইডের মধ্যে বলছে পাঁচটা কার্বন আছে টমটা শেখ পাঁচটা কার্বন দিয়ে তৈরি মনোসাকারাইড তার নাম নাকি পেন্টোজ বোঝা গেছে পাঁচটা কার্ব হয় কার্বন নেক্সট এই পাঁচটা কার্বন ঠিক কিভাবে আছে বলছে রিং ফর্মে আছে কিরকম দেখতে রিংটা একটা ভার্টিক্সে থাকে অক্সিজেন রিংটাকে এই রকম দেখতে এবং তার একটা কার্বন ঝোলে খুব রিসেন্টলি আমি বায়ো কেমিস্ট্রি ক্লাস অনেককে করিয়েছি তাদের সাথে দেখ তো রিলেট করতে পারছিস কি না আর যারা এমনিও আছিস একটু চেষ্টা কর রিলেট করতে নাম্বারিংটা করলাম দেখ ওয়ান টু থ্রি ফোর আন্ড ফাইভ এবার খুব ভালো করে দেখ চারটে কার্বন রিংয়ের মধ্যে আছে হ্যান্স এহানো রিংয়ের নাম আমি বলছি ফিউরানোজ রিং বা ছোট করে তার নাম ফিউরান বোঝা গেছে তাহলে এই যে সুগার বলছি এই সুগারের মধ্যে কিন্তু ইটস আ ফিউরান রিং বাদ বাকিগুলো আমি হাইড্রোজেন বা কার হাইড্রক্সাইল এগুলো লিখলাম না পাঁচটা কার্বন আর এদিকে দুটো হয়েছে তাহলে এই রকম একটা সুগার আছে নাও আর একটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে ফসফেট গ্রুপটা মানে রাডিকেলটা আমি কথা বলছি ফসফেট গ্রুপটা কোথা থেকে এসছে বলছে ইট ইজ ওপটেন ফ্রম ফসফোরিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড বলতে একটি অ্যাসিড পাওয়া যা আছে সেলের ভেতর তার ওখান থেকে ফসফেটটাকে খুলে নিয়ে চলে আসা হয় এইবার এই তিনটা দিয়ে আমি কি বানালাম 
What is the utility? Bolche prothome nitrogen base air shate bondutta korte ashe eggs on sugar. Nitrogen base and sugar a odbut bondutto in nam nucleoside. What's that? Nitrogen base sugar tar shate nucleoside shate porobotically join kore at the phosphate. Tale ever ball nitrogen base. आर शुगर के नाम जो दी न्यूक्लियोसाइड है, ताले न्यूक्लियोसाइड ऐसा थे, जो खून फास्फेट, ताले एक टा नोटों जिन्हें स्टोरी होलो, एर नाम न्यूक्लियोटाइड, ताले अब आर रिटरेट, नाइट्रोजन बेस ऐसा थे शुगर, इट्स न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ऐसा थे जो खून फास्फेट ऐड होए, तान आर ए फॉस्फेट ग्रुप अवश्य ही फॉस्फोरिक एसिड थे के तार माने अमी की बोलते पड़ी नाइट्रोजन बेस शुगर आर फॉस्फेट तीन जोन के एक शते यू कॉल इट एन यूक्लियोटाइड वो जगह जे कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ ये बार क्वेश्चन है फिर उतार क्वेश्चन है दाग एटीपी बोले चीलम इखान ते के शुरू कर तार माने ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ताले एडिनी नाइट्रोजन बेस राइबोस एंड देन ट्राइफॉस्फेट तार माने एटीपी जिनिश टकी इट इस नथिंग इल्स बट अ न्यूक्लियोटाइड माने ऑप्शन सी जरा दिए चीज देर वर देर वर एब्सोल्युटली करेक्ट इट इस अ न्यूक्लियोटाइड वो जगह नेक्स्ट आम्रा चोले अनेक रहा तो मुने होए जे एटाइल क्या नो नाइ एनर्जी करेंसी शब्द यूज़ हो बे उन लोग किचु क्या नो नोए हॉट आउट करे सेल कि ए एक तो अद्भुत मॉलिक्यूल देखे क्या नो एनर्जी पावे बोल चे देख एटीपी के मध्य माने आमी की दिखे जी एडिनीन ताश्चते बाइंड करे चे शुगर ताश्चते कोटा फॉस्फेट बाइं एक बार तुम्ही जोर कोड़े, जोर तब जो स्थिति आड़ एक ता फॉस्फेट के लागी दीजिए, बोल चाहे भाई जाबो ना, तो ना जेते ही होगे, बॉन्ड कोट्टे ही होगे। तार मने आमी ये खाने एनर्जी इनपुट कोड़े बॉलो पूर्वक, ए मने बॉलो पूर्वक मने अवश्य धोरे नोए, मने एनर्जी इनपुट कोड़े फॉर्म दिस बॉन्ड, ADP देख दो टा फास्फेट एडिनोसिन डाई फास्फेट ताशा ते आठ एक टा जोड़ कोडे अमी आठ एक टा फास्फेट लगी दिए ची धान माने की तोड़ी होलो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट इटाई होच्छ आमारे ATP ए बार प्रश्नो एनर्जी दी चेटा शूत्र को था बट एक टा लॉजिक टकी बोल जे ए लास्ट दो टा बॉन्ड दिस आर हाई एनर्जी � so this is the funda. Before going to the break, we'll see the third question and after the break, we'll discuss. Let's see the third question on the board. Asha Kodi Bojha guys. Third question is, in a piece of double-stranded DNA, if the percentage of adenine residues is 10%, what is the percentage of cytosine residues? Option A, 10%, B, 40, C, 90 and D, 20. Keep trying. आरो एक बार बोले दीच्छू व्हाट्सएप नंबर टा 9748931430 एवं अब उसे लकी तीन पूर्वा नाम तो अब उसे इखने अनाउंस करा हुआ है एवं तादेशों ने सरप्राइज हो थक से जामों टा पाथ फाइंडर के मैम तो बोल लेनी एवं अब उसे ए शमोशा एवं पाशे पाशी बायोलॉजी ने आरो अनेक प्रश्नों जतो मदर मुद्दे � फिलहाल छोटो देर बाजी माते अरे बात देखा जाए कि जो एक क्वेश्चन नहीं हमरे ब्रेक के गए थे ना करा करा छोटे कुत्तों दिए थे तीन जोन लकी स्टूडेंट के के मैम अच्छा आमर का छे ए बार प्राय डेशोर का छे का छे रेस्पोंसेस छे 150 प्लस तार मुदे फर्स्ट तीन जोने नाम मैं बोल ची प्रथम आलोक पौर्णा म ए ही होते हैं तीन जोड़े नाम, ओके? ए बार, तार पड़े, ए टा डिस्कशन, चले जावो स्ट्रेट अवे, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कशन, ए बार, कैन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड अगेन, तले स्टूडेंट एक तो खानी देखे नीते पड़े, थर्ड क्वेश्चन इन मोते देख चिलो, इन अ पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रत 
এবার এখানে ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ এর কত কি परसेंटेज বা কম্পোজিশন জানতে গেলে ইট ইজ প্রিটি ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট উই নো হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ আ ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ প্রথম ধাক্কা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ যাকে আমরা ছোট করে অনেক সময় ডি এস ডিএনএ বলে থাকি এই জিনিসটা কি ডিএনএ আঁকতে দিলেই আমরা যেটা করি এরকম একটা খিচুড়ি টাইপস এঁকে দিই বলি এটা ভাই ডিএনএ কাম অন দিস ইজ নট ডিএনএ এটা অ্যাবসলিউটলি আ ভুল ডায়াগ্রাম শেখো ডিএনএ আঁকা প্রথম ড্র আউট ওয়ান স্ট্র্যান্ড সামওয়ার্ট লাইক দিস এবং খেয়াল রাখতে হবে এই স্ট্র্যান্ডের সাথে সেকেন্ড যে স্ট্র্যান্ডটা করছি দ্যাট শুড বি প্যারালাল মানে জিনিসটা শুড কাম আউট সামওয়ার্ট লাইক দিস এই এই মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখ এটার সাথে এটা প্যারালাল এটার সাথে এটা প্যারালাল এটার সাথে এটা প্যারালাল কারণ দ্য টু স্ট্রান্স এই যে ডাবল স্ট্র্যান্ড বলছি ডাবল হেলিক্স মডেলের প্রথম যুক্তি ছিল দ্য টু স্ট্রান্স শুড বি প্যারালাল টু বি ভেরি এক্স্যাক্ট যদি বলিস অ্যান্টি প্যারালাল এই কথাটা হয়তো তোদের কাছে একটু নতুন অ্যান্টি প্যারালালিটি বলতে কি বোঝায় অ্যান্টি প্যারালাল মানে ধরে নেওয়া যাক আমি দুটো লাইন সেগমেন্ট ড্র করছি এটা ধর এ বি সেগমেন্ট আর এটা ধর সি ডি এবার আমি যদি বলি এ বি সি ডি এখানে দেখ অ্যারো হেডস মানে একে ডিরেকশন কিন্তু আমি যদি ঠিক অ্যারোটাকে পাল্টে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আই উইল নট সে কি এ বি ইজ প্যারালাল টু সি ডি আই উইল সে এ বি ইজ অ্যান্টি প্যারাল টু ডি সি দ্যাখ উল্টো ডিরেকশন তার মানে ডিরেকশনটাকে স্পেসিফাই করে আই ইউজ দিস টার্ম অ্যান্টি প্যারালাল তার মানে ডিএনএ স্ট্যান্ড ইজ অ্যান্টি প্যারাল একে অন্যদিকে রান করে বোঝানোর জন্য একটাকে আমরা ফাইভ প্রাইম বলি একটাকে অপোজিট থ্রি এদিকে ফাইভ তাহলে উল্টো দিকে থ্রি দিস ইজ হাউ ইউ রিপ্রেজেন্টেড বোঝা গেছে এইবার এই ডিএনএ স্ট্র্যান্ডটাকে বোঝার সুবিধের জন্য হোয়াট আই ক্যান ডু ইস আমি এটাকে খোলাখুলি আঁকছি এইবার দুটো স্ট্র্যান্ড ধরে নেওয়া যাক এরকম লম্বা লম্বি আমি প্যাঁচালাম না জাস্ট ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই দুটো স্ট্র্যান্ড অফ ডিএনএ মাথায় রাখি সেট ইস এ পলিমার মানে ছোট ছোট ইউনিট দিয়ে তৈরি এই একটা ধর এই একটা ধর এই একটা ধর আমি তিনটে আঁকছি এরকম পরপর বিটস মানে দিজ আর ইউনিটস অফ আ পলিমার মানে এগুলো হচ্ছে মনোমার যাদের মধ্যে স্পেসিফিক কিছু বন দিয়ে তারা আবদ্ধ থাকে এই যে এই ইউনিট অর মোনোমার্স অফ ডিএনএ এর নামই নিউক্লিওটাইড যেটা অলরেডি তোদের বোঝানো হয়ে গেছে নিউক্লিওটাইড মানে কি বোঝা গেছে এই যে বন্ড বিটুইন টু নিউক্লিওটাইডস এদের মাঝে যে বন্ডটা থাকে এই বন্ডটা একটা অদ্ভুত নাম ফসফো ডাই এস্টার বন্ড দেখে মনে হতে ওরে বাবা এ আবার কি জিনিস একটু ভাব আবার বলেছি বায়োলজিদের নামে পেঁচানো তাই দেখ ফসফো মানে কোথাও একটা ফসফরাসের ভূমিকা আছে বা ফসফেটের ভূমিকা আছে হ্যাঁ ডাই মানে দুই এস্টার ইজ আ টাইপ অফ বন্ড তার মানে ফসফেট দুটো এস্টার সাথে তাহলে দুটো এস্টার এবং ফসফেট মিলিয়ে সামহাও বন্ডটা তৈরি হবে কি করে সেটা ডিটেল বা রেগুলার ক্লাসে হয়তো আমার বোঝানো সম্ভব এখানে টাইম যেহেতু লিমিটেড আমাকে জাস্ট নামটাই বলছি হ্যাঁ এবার দেখ এদের মাঝে যে বন্ড দিস ওয়ান দিস ইজ হাইড্রোজেন বন্ড এইবার চলে আসি কোয়েশ্চেনে এই নিউক্লিওটাইড কে যদি আমি বড় করে লিখি মানে একটা নিউক্লিওটাইড এখানে আঁকলাম মানে দিস ওয়ান যেটা শেড করছি দেখ এটাকে যদি আঁকি নিউক্লিওটাইড মানে আমি কি শিখেছি নাইট্রোজেন বেস তার সাথে কে থাকবে সুগার তার সাথে কে থাকবে ফসফেট পরের এটা শেড করলাম যদি পরে আঁকি তাহলে নাইট্রোজেন বেস সুগার অ্যান্ড ফসফেট তাহলে উল্টো দিকে এবার এটা আঁকছি দেখ নাইট্রোজেন বেস সুগার ফসফেট এবার এটা আঁকবো খেয়াল রাখ নাইট্রোজেন বেস সুগার ফসফেট এইবার দুজনের মধ্যে লিঙ্কিং কি হবে বলেছি দেখ এই একটা বন্ড থাকবে বা এই একটা বন্ড থাকবে বড় করেই যদি আঁকে এই বন্ডটাই হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড যেটা এতক্ষণ বলছিলাম হ্যাঁ এবার এটার সাথে এটা এটাই হচ্ছে দেখ ফসফেট এটা এস্টার এটা এস্টার তাহলে দিস ইজ ওয়ান এস্টার বন্ড দিস ইজ ওয়ান এস্টার বন্ড তাহলে দেখ ফসফেট ডাই এস্টার এটাই ফসফো ডাই এস্টার ঠিক তাহলে এটা গেল ফসফেটটা যদি এখানে লিখি তাহলে ফসফো ডাই এস্টার উড বি সামওয়ার্ট লাইক দিস এস্টার 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 তাহলে ফসফো ডাই এস্টার দিস ইজ আগেন হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের সুগারের মধ্যে যে বন্ড এই বন্ডটার নাম দেওয়া হয় গ্লাইকোসাইডিক বন্ড তাহলে দেখ এন এস বন্ড ইজ আ গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এস পি বন্ড ইজ এস্টার বন্ড এন এন বন্ড ইজ হাইড্রোজেন বন্ড এই ডায়াগ্রামটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই এই ক্লাসে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন শুধু এই ডায়াগ্রামের উপর ডিপেন্ড করবে ভালো করে দেখবি হ্যাঁ এবার আসি নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে সবসময় এ জানিস অ্যাডিনিন উইল 
have a double bond mane double hydrogen bond with t and g will have a triple hydrogen bond with c ebong formula onujayi a plus c ke ami g ke ami likhte pari is equal to t plus c bojha geche ei a r g ta ektu dekh ager class e i bollam ager question i bollam these are purine and t and c these are pyrimidine tale khub evidently purine equal to pyrimidine এবার কোয়েশ্চনে ফিরছি কোয়েশ্চনে বলছে অ্যাডিনিন হচ্ছে 10% এবার সব সময় যদি দিয়ে নিতে পিউরিন এবং পিরিমিডিন সমান হয় তাহলে সমান সমান এটা আমার দেওয়া থাকলে আমি তিনটাই বলে দিতে পারবো এটা আর এটা যদি সমান সমান হয় তার মানে দে আর ইকুয়াল টু 50% ইচ তাহলে জি কত এ যদি 10 হয় এটা দুটো মিলিয়ে যদি 50 হয় তাহলে জি অবভিয়াসলি 40 জি জি 40 বললাম জি এর সাথে সাথে জি যতগুলো সি ততগুলো হবে কারণ জি বাইন্ডস উইথ সি তাহলে সি এর ভ্যালু কত হবে সি এর মান অবভিয়াসলি 40% এবার সি জি পেয়ে গেলাম 40% দুটো মিলিয়ে 50 তাহলে সি 40 মানে টি কত টি তার মানে 10 ঘুরিয়ে বলতে গেলে এ 10 মানে টি 10 এ 10 মানে জি 40 জি 40 মানে সি 40 এবার আমি কোশ্চেনে দিয়েছিলাম সি ঠিক উত্তরটা करेक्ट উত্তর ইজ অবভিয়াসলি 40% এবং এই 40% এর মধ্যে ভালো করে ভেবে দেখ সি বলেছে যদি জি টি जो कि बोलो इफ इट इज अ डबल स्टैंडार्ड डीएनए परीक्षा क्योंकि माथा ठंडा कर लिखी सींगल स्टैंडार्ड डीएनए हम एट होना कारण सींगल स्टैंडार्ड डीए मैंने एक स्टैंड ए स्टैंड एखे नाइट्रोजें बेसगुल ए टी जी सर मध्य जा खुशी होते जी परीक्षा बैचान्स लेखा था सींगल स्टैंडार्डी पर बोलते आंसर है कैनट बी डिटरमाइंड जो आर एन ए लेखा था हमले पर वाइट ए सींगल स्टैंडार्ड केवलम्र डबल स्टैंडार्ड डीएनर जो फर्मुलाट व्यलिड दिस इज रेफर टू एज बेस इक्विवालेंस फर्मुला बै स्वर्गफ সেটা হয়তো পরবর্তীকালে রেগুলার ক্লাসে আরও ডিটেল বোঝানো যাবে এই সীমিত সময় এই ছোট্ট ফর্মুলা দিয়ে আশা করি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স আনসার করতে পারবি তাহলে বোঝা গেল অপশন সি এইবার স্ট্রেট আপে চলে যাব আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা তোরা পরের ব্রেকে ট্রাই করবি ক্যান উই হ্যাভ দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন অন দ্য বার্ড নেক্সট কোয়েশ্চেনে দেখ লিখেছে ওয়াই ইজ ডিএনএ কনসিডার্ড টু বি অ্যাসিডিক ইন স্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট কন্টেইনস নাইট্রোজেন বেসেস भलोक दाख हमें डायग्राम मुछबो ना फिर एखान बोझा नाइट्रोजें बेस आ सत्वे डीएनए के बी एसिड फर्म फुल फर्म जो चिंता कर देखिस डिओक्सि रईबो निूक्लिक एसिड अनेक बार परीक्षा फुल फर्म लिखते दिए नम्बर पे क्यों कैन एसिड जान कि एसिड मैंने तो हाइड्रोक्लो हाइड्रोजें क्लोराइड सालफ्यूरिक असिड नाइट्रिक असिड उच आर अलवेज हार्मफुल फर अ सेल तेल डीएनए ते एम कि आज इट इज एन एसिड एंड अबियलि उदाउट डीएनए आर सेल कैन नट स्टेल आई What is so special about DNA? She does shikbo after the break. Thank you very much. Note kore answer ta baat hiye dao. Tai aro ek bar WhatsApp number ta bolo dicho tomader ke nine seven four eight nine three one four three zero. Ebang aboshi bracket por ei question ni discuss korbo paashe paashi biology niye onik er onik boy atongko kaj kore. Kono onik khoto khoto naam thake. She kete kiba be kub easy hoyte. Ta tomra mathai ragbe. Ebang ta chuno kicho tricks amra shikbo. Kono amra jamun ta jani je pathfinder mani to kub shohoje amader ke pora बुझिए दे खूब सहजे अनेक ट्रिक्स शिखिए दे जर जुड़ी मेला सत्य भार और हमारे संगे पाथ फाइंडर मैम जो रोचे ता तो जानते ही शर्ट ब्रेक पर जानब संगे थको फिलहाल छोटे बजी मत और एबार देखा जा छोटरा बजी मत कर मध्य मैम हमारे इट इज मोर दान वन एट्टी रेसपन्स मत इसे जो जाना होड अफिस तरह मध्य जरा पे छो फार्ष्ट हे कृष्णा जयसवाल सेकेंड इज सायन प्रधान And third is Shivam Banerjee. Eight in general, one more time. Let's have a discussion. Shekho, Janish Taki. Now, can we have the question on the board again? One more. Question is chilo that why is DNA considered to be acidic in spite of the fact it contains that it contains nitrogen bases? Mane jeta ekhane shekhalam, right? She nitrogen bases kano kano thaka shottyo kano bolsi. Nitrogen bases. First option chilo is inert. Second is it contains acidic phosphate group only. And third, nitrogen bases are bound. Express ko the part chena basicity. Whereas acidic phosphate are free. On the other hand, three prime, five prime. Ebar ek tekko re option dekhi. A diagram ta aarak bar bado ko re bode dekhe nebo. New e dak nitrogen base sugar. Nijerai bolte bolte kor. Nitrogen base plus sugar. Tar mane this is glycosidic bond. Sugar plus phosphate. This is ester bond. Asha kori moni ache. Again, nitrogen base. प्लस शुगर बनट की मन कर देख ग्लैकोसाइटिक बंड शुगर प्लस फसफेट अगेन बन टी फसफेट एस्टर बंड एस प्लस पी चोक बंद कर एस्टर बंड ही 
উল্টা দিকে অগেন একটা নিউক্লিওটাইড যদি আঁকিস নাইট্রোজেন বেস প্লাস সুগার মানে দিস ইজ নিউক্লিওসাইড মাঝে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সুগার প্লাস ফসফেট দিস ইজ এস্টার বন্ড অগেন নাইট্রোজেন বেস সুগার গ্লাইকোসাইডিক সুগার আর ফসফেট এস্টার বন্ড এবং অ্যান্টিপ্যারাল বলছি ওয়াই বিকজ এখানে দেখ ফসফেটটা ফ্রি এখানে ফসফেটটা উল্টো তাহলে জাস্ট উল্টে গেছে দেখ মিরর ইমেজ যদি বলিস একদম ইনভার্সন হয়েছে একটু ভিজুয়ালাইজ করে দেখ ওই জন্য আমরা বলছি এটা অ্যান্টিপ্যারাল না কামিং ব্যাক এদের মধ্যে নাইট্রোজেন বেস অ্যান্ড এর মধ্যে আবার বলেছি হাইড্রোজেন বন্ড এবার কোয়েশ্চেন একটা একটা করে দেখো ফার্স্ট অপশনে দেখ নাইট্রোজেন বেসেস আর ইনট একদমই নয় নাইট্রোজেন বেসেস ইনট কেন ইয়েস অফকোর্স দ্যার আন্ডার গোয়িং আ বন্ড হাইড্রোজেন বন্ড করছে ইদার ইট ইজ আ ডাবল বন্ড যদি এ আর টি থেকে থাকে তাহলে ডাবল বন্ড থাকবে আর যদি জি আর সি থেকে থাকে তাহলে ট্রিপল বন্ড থাকবে নো বি ইনট সেকেন্ড অপশনে আসি ইট কন্টেন্স অ্যাসিডিক ফসফেট গ্রুপ অনলি এটা দেখে মনে হতে পারে এটাই ওই জন্য বললাম রিড দ্য অপশনস কেয়ারফুলি এটা অবভিয়াসলি কারেক্ট অপশন দেখ ফসফেট গ্রুপ আছে এবং এই ফসফেটগুলো আসছে কোথা থেকে ফসফোরিক অ্যাসিড गंडगोल ग তুমি তো ফোর প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান থাকে কারেক্ট অপশনের জন্য প্লাস ফোর নেগেটিভ অপশনের জন্য মাইনাস ওয়ান তার মানে তুই চার নম্বর পেলি না উল্টে এক নম্বর মাইনাস খেলি তার মানে টোটাল কিন্তু পাঁচ নম্বর পিছিয়ে গেলি এবং এই পাঁচ নম্বরে ইউনো ইউ ডোন নো কত পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট বেরিয়ে যাবে পেছনে পড়ে যাব তাহলে দেখ থার্ড অপশনে আসি নাইট্রোজেন বেসিস আর বাউন্ড ইয়েস অফকোর্স দেখ নাইট্রোজেন বেসিস আর বাউন্ড অ্যান্ড কি নট এক্সপ্রেস বেসিসিটি কারণ এই যে দুটো স্ট্যান্ড এটা যদি একটা স্ট্যান্ড এটা একটা স্ট্যান্ড হয় সেটা এরকম পেঁচি আছে ডাবল হেলিক্স আগেই শিখিয়েছি কাজেই এইরকম একটা অবস্থায় থাকার হেলিক্সের একদম মাঝখান বরাবর থাকছে হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসগুলো কাজেই এদের পক্ষে সম্ভব নয় এক্সপ্রেসিবিলিটি হোক এক্সপ্রেস করা আনলেস ইট ইজ সিঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু দেখ কি বলেছে বেড়াস অ্যাসিডিক ফসফেট গ্রুপ অ্যাট দ্য প্যারিফেরি অ্যাসিডিক ফসফেট গ্রুপ অ্যাট দ্য প্যারিফেরি মানে ধারের দিকে লাইজ ওপেন ইয়েস দ্যাখ এবং শুধু যে অ্যাসিডিক প্রপার্টি এ ইন্ডিউস করছে তাই নয় ইট অলসো ইন্ডিউসেস নেগেটিভ চার্জ ডিএনএ সম্পর্কে আমরা আগে অনেক পড়েছি রাতের ছোট্টবেলা থেকে পড়ছি ডিএনএ ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড কিন্তু জানতাম কি ওটা নেগেটিভলি চার্জড মালিকিউল একটা তাহলে তাহলে বলবি ম্যাম সেলটা কি চার্জড হয়ে গেছে নিউক্লিয়াস আমার নেগেটিভলি চার্জড না কিন্তু এখানে একটা গেমিক আছে ইট ইজ নেগেটিভলি চার্জড কিন্তু তাই বলে নিউক্লিয়াস নেগেটিভলি চার্জ হবে না ইট শুড বি নিউট্রাল নাহলে তো সেলে হাত দিলে কারেন্ট খাবে এটা কিন্তু হয় না কেন হয় না ভাবো যেদিনকে এই প্রশ্নগুলো ভাবতে শিখবে কেন হলো না আচ্ছা অন্য কিছু হলে কি হতো আচ্ছা পাল্টে দিলে কি দাঁড়াতো এই প্রশ্নগুলো যেদিনকে মাথায় আসবে বুঝবি ইউ আর রেডি ফর স্টাডিং সায়েন্স সায়েন্স মানে কিন্তু শুধু বই পড়লাম মুখস্থ করলাম আওরে দিলাম ইট ইজ নট সায়েন্স কি হবে না হলে কি হতো অন্য দিক দিয়ে ভাবলে কি হতো যেদিনকে এই প্রশ্নগুলো মাথায় আসবে সেদিনকে তোমার সায়েন্স শিক্ষাটা সার্থক নিউটন যদি ভাবতো আরে গাছ থেকে তো ফলটা পড়েছে পড়েছে খেনে এবার তাহলে কিন্তু কখনোই আমাদের লস অফ গ্র্যাভিটেশন তৈরি হতো না কেন নিচের দিকে পড়েছে বা এই যে প্রশ্নগুলো কেন অবজেক্ট নিচে টুওয়ার্ডস আর্থ আসে এইখান থেকেই সূত্র কিন্তু গ্র্যাভিটেশন বা গ্র্যাভিটি রাইট এবার এই প্রশ্নগুলো যেন মনে ওঠে এটা শিখবি করবি বাড়িতে আমাদের পরে লাইভ সেশনস হয়তো হবে সেইখানে হয়তো আমি ডিসকাস করব কিন্তু নিজেরা করবি লাইভ সেশনস আমাকে জিজ্ঞেস করবি কাজেই এই নেগেটিভ চার্জগুলো অবভিয়াসলি খেয়াল করে রাখবে বোঝা গেছে তারপরে দেখ তার মানে অপশান সি ইস দ্য কারেক্ট ওয়ান লাস্ট দেখ থ্রি প্রাইম ফাইভ প্রাইম পোলারিটি হ্যাঁ আমি আগেই শিখেছি একটাকে আমি থ্রি প্রাইম মানে দুটো যদি স্ট্যান্ড হয় এটা থ্রি এটা ফাইভ এটা ফাইভ এটা থ্রি তাহলে বলবো ক্লিয়ার তার মানে ফসফেট যেদিকে ফ্রি আছে সেটাকে বলে ফাইভ প্রাইম তার মানে উল্টো দিকে এটা থ্রি যেখানে ফসফেট বাউন্ড দিস ইজ থ্রি প্রাইম এখানে ফ্রি তার মানে ফাইভ প্রাইম তাহলে অপশন ডি ইস কারেক্ট বাট নট দ্য কারেক্ট আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন সো হিওর লাইস দ্য ফ্যাক্ট তোমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে না সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আর কোয়েশ্চেন্স বোর্ডটাকে আমি ইরেজ করে দিচ্ছি এবারে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে বাড়িতে বসে কি সহজে তোমরা অলিম্পিয়াড বোর্ড বা এনটিএস এর জন্য খুব সহজেই তৈরি হতে পারবে এবং তাই তোমাদের জন্যই আমাদের ছোটদের বাজমাত এবং প্রতিদিন বলা ভালো যে শুক্র থেকে রবিবার ঠিক সকাল এগারো থেকে বারোটা এবং পাত ফাইন্ডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যামরা স্যাররা থাকবে ঠিক আর যেমন ম্যাম রয়েছে আমরা ম্যামের কাছে আবারও যাব ম্যাম যে প্রশ্ন আমি শুরুতেই করেছিলাম মানে বিরতিতে যাওয়ার আগে যে বায়োলজি বায়োলজি মানেই আমাদের মাথার মধ্যে অনেক 
একটা ভয় একটা আতঙ্ক কাজ করে কারণ কিছু কিছু খটমটো ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলোকে আমাদের মনে রাখতে হয় সে ক্ষেত্রে কি করে ইজি ওয়ে বা ট্রিক্স কি কি আছে কিছু কিছু ট্রিক্স আপনি ইতিমধ্যে শিখিয়ে দিয়েছেন তো আরো কিভাবে মনে রাখা যায় সেটা যদি একটু বলেন একদমই একদমই কারণ বায়োলজি শুনলেই একটা গায়ে শিউরে ওঠে ওরে বাবা অনেক কিছু মুখস্থ করতে হবে কি সব দাঁত ভাঙা জিনিসপত্র বলছে কিছু মানে বুঝি না ভালো মানে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলা যেত নাকি এইবার এই জায়গায় প্রথম কিছু কিছু ধাক্কার কথা বলি প্রথম বাচ্চারা যেখানে ধাক্কা খায় বিজ্ঞান সম্মত নাম বা সাইন্টিফিক নেম শুনেই আদ্দেক উচ্চারণই করতে পারি না স্পেলিং তো ভুল হবেই হবে আর মুখস্থ সে তো কার সাইন্টিফিক নেম কে কোথায় যাবে আমি জানি না এরকম একটা জায়গা কাজেই একটা সাইন্টিফিক নেম নেই খুব ডিফিকাল্ট সাইন্টিফিক নেম মনে হচ্ছে দ্যাখ ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টার এ আবার পঞ্চা চিড়িয়া এইবার দেখ ইফ বায়োলজিতে আবারও বলছি নামে পেচান দেখ ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টার যদি এরকম ভাবে দুলে দুলে মুখস্থ করতে যাস বা স্পেলিং মুখস্থ করতে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু ইট সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইস ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টারটা মানে জিনিসটাকে বোঝ এটা হচ্ছে ফল কেটে রাখলে ছোট ছোট যে মাছিগুলো আসে না ওই ফ্লাই ফ্লাইসগুলো এসে ফলের উপর বসে এদের নাম হচ্ছে ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাস্টার এই ওইটুকু ছোট্ট মাছি বলে ভাই ওটা দেখতেই পাচ্ছি না চোখে তার আবার এত বড় নাম জিনিসটা দেখ ড্রসো এই কথাটার মানে হচ্ছে ফ্রুট ফিলা এই কথাটা এসছে ফ্রম দ্য ওয়ার্ড ফিলিয়া মানে লাভিং মেলানো এই কথাটা এসছে ফ্রম দ্য ওয়ার্ড মেলানিন ইট ইস আ ব্ল্যাক পিগমেন্ট যেটা আমাদের স্কিনেও আছে ডার্ক কালারেশন দেয় হ্যাঁ গ্যাস্টার মানে গ্যাস্ট্রিক মানে এই ক্ষেত্রে অ্যাবডোমেনের কথা বোঝানো হয়েছে এবার দেখ এই সমস্ত মাছিগুলো কি বললাম ফলের ওপর আসে মিষ্টি ফল অনেক সময় পেয়ারায় পোকা হয় এই যে ড্রসোফিলা তার মানে ফ্রুট লাভিং ফ্লাইস মাথায় ঢুকলো মানে আছে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং মেলানো গ্যাস্টার মাছিগুলো যদি অ্যাবডোমেনে দেখিস জায়গাটা কালো তাহলে দেখ এত দাঁত ভাঙা নাম মিনিংটা ইজ ইজি আশা করি এই নামটা আর ভুলবি না কোনো দিন মাছি দেখলে অবশ্যই হ্যাঁ মাকে গিয়ে প্লিজ বলিস না মা ড্রসোফিলা এসছে বাড়িতে প্লিজ এবার দেখ এই যে এই টার্মসগুলো শেখালাম এইগুলো ভালো করে বুঝে যদি একবার পড়িস আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ নাও এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই নামের মিনিংগুলো কিন্তু প্লিজ কোনো বইতে লেখা নেই গ্যাট ইট ভেরি ক্লিয়ার কোনো বইতে লেখা নেই এরকম কোনো মেড ইজি পাওয়া যায় না যেখানে এই সাইন্টিফিক নেমগুলোর প্রত্যেকটার মানে বোঝানো আছে বা এটাও তোদের পক্ষে সম্ভব নয় যে প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক নেম পড়লেই আমি চলে যাব মানে খুঁজতে তাহলে উদ্যোগ কী করতে হবে আমাকে এমনভাবে পড়তে হবে এমনভাবে পড়তে হবে যে বা এমন কারোর থেকে পড়তে হবে যে জায়গায় যে আমাকে মানেগুলো বুঝিয়ে পড়বে তাহলে আবার এটা কমপ্লিট রিসার্চ যখনই আমি বলছি ক্লাসে বলার সময় যদি আমি বাচ্চাকে এগুলো বলে দিই আই থিঙ্ক ইট উইল বি ক্লিয়ার টু আস কাজেই কার থেকে নিচ্ছ ওই আবার কামিং ব্যাক টু মহাভারত সারথির খুব ভালো প্রয়োজন কোথা থেকে পড়ছো যারা সেলফ স্টাডি করছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই নিজেরা পড়তে পারো কোথাও কোনো চাপ নেই পাত ফাইনটা সবসময় পাশে আছে যদি কোনো নামে অসুবিধা হয় কিছু হয় উই আর অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল শুধু একবার মেইল করো বা আমাদের কাছে এসো কোথাও অসুবিধা নেই বা গুগল করো না পেলে আমরা আছি আর যারা আছিস পাত ফাইনটার সাথে উই আর অলওয়েজ দেয়ার ফাই ইউ তোরা জানিস নতুন করে বলার কিছু নেই না আর একটা লাস্ট জায়গায় আসবো ম্যাডাম আপনি বলেন মুখস্থ করার মুখস্থ করার জিনিসটা ইয়েস বায়োলজিতে বেশ কিছু জায়গা আছে যেমন ধরে নিই সে মানুষের হার আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি আমাদের হার তুই বলি ম্যাম দুশো ছটা এবার যারা ডাক্তার সে কি দুশো ছটা হার এর আমি মুখস্থ করব আরও স্পেসিফিক্যালি যদি বলি আয়নার সামনে আমরা দাঁড়াতে ভালোবাসি নিজের মুখটা আয়নায় দেখছি আয়নার সামনে দাঁড়ালে মুখের মধ্যে চোদ্দোটা হার আছে এইটুকুর মধ্যে ফোরটিন বোনস মাথার এই জায়গার মধ্যে তাদের এইট বোনস নাম কি করে মনে রাখবো বিভিন্ন ছড়া আছে বিভিন্ন মানে আমাদের কাছে যারা স্কেলিটাল সিস্টেম পড়েছিস আমার জুয়োলজি ব্যাচের স্টুডেন্টরা যারা পড়েছিস বা পাস আউট স্টুডেন্ট তারা নিশ্চয়ই হয়তো এখনও টিভি সাইডের সামনে আছিস তারা জানিস পুরো স্কেলিটাল সিস্টেম পড়েছিলাম আমরা ওয়ান পেজ একটা পেজে একটা গোটা চ্যাপ্টার মুঠির মধ্যে কাজে এটা কি করে করব ডিফারেন্ট ট্রিক্স ডিফারেন্ট ছড়ার মধ্যে দিয়ে জাস্ট চিন তিন চারটে লাইন পড়বো অ্যান্ড দেন টা স্কেলিটাল সিস্টেম উইল বি উইথ ইউ কাজে এই জায়গায় আমাদেরকে দেখতে হবে ওকে না কামিং ব্যাক আজকের মতো সেশন এখানে উইল সি দ্য চ্যালেঞ্জের কোয়েশ্চেন্স ওয়ান বোর্ড can we have the challenger question please send us the answers challenger question number 1 which of the following is true about s phase of cell cycle options are say chromosomes num- the chromosomes gets doubled in number the chromosomes stick to one another at centromere the dna amount gets doubled keeping the chromatid number same same the dna amount gets doubled keeping the chromosome number same this is the first question answer kore pacha we'll move on to the second question challenger 2 
Why don't we see purine purine bonds? A cano G S the mind code na or pyrimidine pyrimidine bonds. T cano C S the mind code bena. Challenger one ebang two tomra paathi da WhatsApp solve kore. Ma'am, thank you so much. Amader shonge thakar jono ebang achkel moto choto tere baaji ma dekhni shesh korte hoche ebang aboshi WhatsApp code be nine seven four eight nine three one four three zero ebang paashi paashi website ho tomra check korte paro www dot pathfinder dot edu dot in achkel moto dekhni shesh korchi. Take care. Madam, ye to jadu ki chadi hai. इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ एस आर एम बी रियल स्टील से